Chega um tempo em que não se diz mais, meu Deus, tempo de absoluta depuração. Tempo em que não se diz mais, meu amor, porque o amor resultou inútil e os olhos não choram e as mãos tecem apenas o rude trabalho e o coração está seco. Pouco importa vem a velhice. O que é a velhice? Teus ombros suportam o mundo e ele não pesa mais que a mão de uma criança. As guerras, a fome, as discussões dentro dos edifícios provam apenas que a vida prossegue e nem todos se libertaram ainda. Alguns, achando bárbaro o espetáculo, prefeririam morrer. Chegou um tempo em que não adianta morrer. Chegou um tempo em que a vida é uma ordem. A vida apenas, sem mistificação. A provocações não é assim uma prateleira de demonstrações do que as pessoas escrevem ou fazem música. Não é um programa de ideias. Não é uma janela aberta para o mundo, mas ela é um telescópio sobre o oceano do social. É, é isso, nós não mostramos livros, não mostramos discos, não mostramos telas, não mostramos videoclipes, nada. O que nós não queremos é ficar fazendo disso daqui o que as pessoas fazem em outros lugares. Isso não quer dizer que nós não possamos, às vezes, falar dessas coisas. Falamos. Nós falamos quando elas estão diretamente ligadas a ideias. Bom, ideia, qualquer mente vulgar é capaz de ter. Agora, fazer essa ideia entrar em movimento é que é difícil. Ideias sobre as quais as pessoas que sentam aqui ao meu lado se dispõem a provocar e ser provocadas. Por exemplo, um advogado, advogado, autor de obras forenses, de repente ele vem e escreve ficção. É o relato da paixão de um advogado pelo crime. Não é provocativo? É o que vamos ver. O autor está aqui, ele é Vitor Gabriel Rodrigues. Vitor Gabriel Rodrigues, um advogado apaixonado pelo crime. É ficção ou realidade? O livro é ficção, mas a gente não pode deixar de dizer que o crime exerce uma atração, uma atração social. Né? É, a televisão, quando mostra violência, ganha audiência, ganha ibope. Os livros, quando falam de crimes, quando falam de tribunais, quando falam de sangue. Então, é, a imprensa, a literatura, é, a população sente algum, algo de provocativo no delito. Né? Sejamos assassinos. Sejamos assassinos daquilo que a nossa sociedade, que está arraigado na nossa sociedade, é, de, de, de tão ruim, não é? A, a, um, um consumismo que, que leva à perda de valores, né? o fim da literatura na, na, própria, na própria academia. Né? É, então, quando, quando alguém resolve olhar para o crime do outro lado, pensar aquele direito penal e falar o, o que, que tem no crime que, que faz com que tantas pessoas se sintam atraídas por ouvir um relato, por ler um jornal é, de, de, de sangue, por onde corre sangue, por ver um filme é, que, que aparece prisão, por ver, é, por ver um, um traficante fazendo ameaças na televisão, tudo isso é, é um tema curioso para a literatura. Sempre existe uma razão para um crime? Sempre. Mas quando se diz que um homicida né, é, cometeu um delito por amor, se duvida. Né? Diz, não, ele, é, isso é impossível, mas, mas existem razões, Mas sim. é que estão matando mais por para roubar um tênis, roubar a marmita, do que por amor, né? Deste lado tem meu corpo, tem o sonho, tem a minha namorada na janela, tem as ruas gritando de luzes e movimentos, tem meu amor tão lento, tem o mundo batendo na minha memória, tem o, tem o caminho para o trabalho. Do outro lado, tem outras vidas, vivendo da minha vida. Tem pensamentos sérios me esperando na sala de visitas. Tem minha noiva definitiva me esperando com flores na mão. Tem a morte, 
as colunas da ordem e da desordem. Músico, diretor de teatro, diretor de televisão, entrevistador, cineasta, poeta, colunista de vários jornais. Vocês conhecem alguém com esse perfil todo? É difícil, não é? Mas ele está aqui, está aqui provavelmente para nos provocar. Agora, se vocês puxarem o nome dele pela internet, vão aparecer páginas e páginas em italiano, em italiano. Mas não é só ele, não. Não, não é ele, não é ele. É só o nome dele. Tão italiano que poderia até parecer uma escalação da Azurra. Ele é Fábio Sorrentino. Fábio Sorrentino. Quem é você? Eu sou um músico baterista que não se contenta em só tocar. Então saio do banco da bateria e experimento como diretor teatral, como poeta, como diretor de TV. Eu experimento a vida. A vida é para ser experimentada ou a gente tem que se vingar dela? Não, é para ser experimentada mesmo. Você acha, que você, faz muito, você acha que você faz muita coisa não, hein? Faço muita. É de propósito isso? O espanador é para ouvido. É visceral. É visceral. Com certeza. Você, disso. você não acredita que, tendo tantas opções de trabalho, a opção principal desaparece? É o descontentamento. Um exemplo, a opção principal é a opção como músico. Só que eu não... A limitação, eu me sinto um pouco limitado só tocando, então eu escrevo, eu dirijo teatro, produzo televisão, gosto muito de entrevistar, esse programa que, está, que aqui está, eu o, faço parecido. O que você faz de pior? De pior? Olha, existem tantas coisas que eu faço de pior. Tantas poeta? E tantas poeta coisas. pior? Ah, tem algumas poesias que, que eu te entreguei, inclusive. Eu não sei se você chegou a, a dar uma lida. O uh, que, que você, você achou? Fique, do... Você não fique preocupado, que eu não li nem todo o Shakespeare ainda. Tá? <risos> não deu para ler, é muita coisa para ler, eu estou velho. Ah, bom, eu sempre mando um press release e você diz assim... Estudou com os maiores bateristas brasileiros de nosso tempo. Quem são eles? Correto. Eu posso citar o Boca, do Ratos do Porão. É um dos maiores bateristas do Brasil para mim. O Arthur, da banda Merlin, é um dos maiores. Assim, eu me inspiro muito nos grandes. John Borra, também da Rem Peligro, Dead Kennedys, que é um grande baterista. Realmente eu gosto do som hard, do hardcore. Inclusive, eu estou dentro de um trabalho com um amigo cineasta. Ele está fazendo um resgate da história do rock and roll desde os anos 50. O, em, o nome dele é Emerson Lynx. E realmente é, um, é o Forrest Gump do cinema. Você não acha Forrest Gump um saco como filme? Não, acho maravilhoso. Meu Deus Recomendo do céu. Recomendo tanto Forrest Gump como Amor Além da Vida, com Robin Williams, Matt Damon e... Um romanticão babaca, tudo isso, né? Todo mundo é aquilo, que é aquilo, aquilo, aquilo. Forrest Gump, meu Deus do céu. Bom, tem que ver esse filho, esse filme belga aí, Tiros em Columbine, tem que ver como é a América, e não com essa, esse sorriso babaca que existe. Bom, tudo bem, a vida é sua, estraga é como quiser. Ah, o melhor foi o Getúlio Vargas, para mim foi. Hoje, se, se, o funcionário, se o empregado ganha, o peão, vamos falar assim, né? Ganha, uh, tem férias, ganha o um feriado. Descansa e ganha até o sábado, trabalha meio-dia, foi o Getúlio que pôs, porque eu trabalhava domingo, o dia inteiro, o sábado, o dia inteiro, se não trabalhasse, não ganhava. Então, muita gente critica ele, mas foi o melhor presidente que nós tivemos, nunca mais vamos ter outro igual. Por que ele se suicidou? Ah, precisa ver se foi ele que suicidou, né? Eu nunca acreditei que foi ele. Eu acredito mais que mataram ele. E a sua versão? É, o que eu estou falando. Ah, aí já, acho que também não existe mais já quem matou. Mas vou parar para me complicar, né? Mas, mas ele não suicidou, não. Isso aí é conversa fiada. Eles fazem isso e põem a culpa é, nele, né? Aí vou embora que eu ainda vou trabalhar. Você está com medo de continuar falando? Não, não, é que eu ainda vou trabalhar. E, e eu, eu sou capaz de falar muita coisa que não deve, então deixa eu ir embora. Balzac. Balzac escreveu há 170 anos. Um advogado mostra sempre a seu cliente uma fisionomia cheia de esperança. É nesses momentos que a mentira se faz passar por virtude? Eu, como advogado, se for para falar como advogado, a, a experiência que vai se somando para nós 
é que ninguém domina a verdade num processo. Né? Nem, a, nem a televisão, nem a opinião pública, é, nem o promotor, nem o juiz. Fica sempre aquela névoa de onde estão verdadeiramente os fatos. Né? E, e quando surge um processo para se trabalhar, processo que vem escrito, é? ou que vem pelo depoimento de testemunhas, vem, vem tudo em discurso, é? vem tudo em letras. E aí entra o advogado, claro, é, Advogado tem ética? Advogado tem ética? É, eu espero que a maioria tenha. Qual é o equívoco que as pessoas cometem ao se referir a um advogado? Achar que o advogado é desonesto, que o advogado não defende os interesses dele com unhas e dentes, quando efetivamente defende e como defende. O que as pessoas acham disso? Uma série de fatores. Eu acho que isso está ligado à morosidade da justiça, à demora na solução das questões jurídicas. Então eles acham que é o advogado que não se empenha, que é o advogado que não trabalha, que é o advogado que não faz o que tem que fazer. Existem advogados desonestos? Eu acredito, eu não conheço nenhuma. Me diga uma coisa, você trabalha com o cineasta Emerson Lynx, está fazendo um longa-metragem, contar a história do rock desde 1950. E é isso, o rock do Brasil não, no mundo? Correto, inclusive ele gravou com Vanderlei, Rony Von, é, foi entrevistado em alguns programas. E é, é coisa o... para brasileira essa história do rock? Sim, com certeza, com certeza, esse resgate... É, é sim. Os americanos é já não fizeram isso pelo menos umas 10, 20, 30, 100 vezes? Sim, houveram várias tentativas. É, mas a, a população, infelizmente, ela, ela opta muito pelo sertanejo, pelo, pelo pagode da vida. Outro dia estava um cara lá cantando que uma... Ah, porque uma mão, porque uma mão cai da árvore, porque uma mão cai do pé, porque uma mão... E não parava de falar de uma mão, eu ia comprar uma mão para comer, eu parei. Eu falei, não que vou que mais no supermercado. Mão, rapaz? Nada contra, mas isso vende. E eu tô fora disso. Quem é Emerson Lynx? É um cineasta muito amigo meu. O que é que ele fez? Correto. Ele é um cineasta, ator, e ele trabalha no Sul. Então, assim, é, o trabalho dele tá tudo concentrado no Sul. Fala o nome de um filme dele. Correto. Ele participou de várias produções, várias... A Ed Morte, uma delas, e várias produções com vários diretores. Falaram tão mal de Ed Morte, né? É verdade. É verdade. Agora, o que, é que você faz nesse filme? Bom, dentro do contexto, é, eu vou atuar dentro do trabalho e também nós estamos com um projeto de um programa de televisão e que eu sou o apresentador do programa. Ótimo, maravilha. Nós temos que desmistificar os apresentadores de televisão. Uau!